Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Nivina Raju, Nivina Prabudavu. Nive na raju, nive na prabhu, nive, nive na devu, nive, nive na devu, esaya. Prabhu Devu, Nivi, Nivi, Nadi Devu. 
దేవిని అతి శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మరి ఇప్పుడు వచ్చిన బడినందరికీ పేరు పేరున మరి పునరుత్వనారాధనలో మనందరము కలిసి ఇలాగూ ప్రభుతో మరి ఆనందించుడకు ప్రభులో మహిమపరచుడకు దేవుడు మనందరి ఈరోజు సజీవులకు నుంచిన మరి గొప్ప దేవునికి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందన చెల్లిస్తున్నాను చూద్దాం పరిశుద్ధ లేఖనముల నుండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము అపౌష్ణుడైన పౌలు గారు ఎఫ్ఎస్సీ సంఘానికి రాస్తున్న మొదటి పత్రిక ఎఫ్ఎస్సీ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందామా దేవుని చిత్తము వలన క్రైస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలో నున్న పరిశుద్ధులను క్రైస్తు యేసునందు విశ్వాసులైన వారికి శుభమని చెప్పి రాయునది ఆమె హలలోయ ఈరోజు మనతో ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాట క్రైస్తు యేసునందున్న విశ్వాసులైన వారందరికీ శుభము అని చెప్పి రాయునది ఎక్కడున్నారు క్రీస్తు ఏసునందున్న విశ్వాసులు ఎక్కడున్నారు ఎఫ్ఎస్సీలు ఉన్నారండి అక్కడ మరి ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా విశ్వాసులు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ మనందరం కూడా విశ్వాసులే అక్కడ పౌలు భక్తుడు ఎఫ్ఎస్సీ సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులకి క్రీస్తు ఏసునందున్న విశ్వాసులకు రాయబడ్డాడు ఈరోజు బెతస్త సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులకు ప్రభు చెప్తున్నాడు మీకు శుభము కలుగునుగాక ఈ రాత్రి ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు క్రైస్తు యేసునందున్న మీ అందరికీ శుభ వచ్చినములు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక బిగ్గరగా చప్పలు కొడితే దేవుని కనపరచండి హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ ప్రభుని నమ్ముకుని మనం వచ్చాం ప్రభు తన సొంత రక్షకుని అంగీకరించి ఆయనలో మనం వచ్చాం నిశ్చయముగా క్రైస్తు యేసు నందున్న మరి మనకు దొరికే లాభాలేంటి మరి మనకు కలిగే లాభాలేంటి కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్తాను క్రీస్తు యేసుని కలిగి ఉన్న విశ్వాసులు మనం కాబట్టి క్రీస్తు యేసు నన్ను మరి నందున్న వారికి మరి మనకి దొరికే లాభాలేంటి మనకు దొరికే లాభాలేంటి చూద్దాం పరిశుద్ధ లేఖనములో క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి మనకు దొరికే ఫస్ట్ లాభం ఏంటో చూద్దాం పరిశుద్ధ లేఖనముల నుండి మరి రెండవ కొరిందులకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చును చూద్దాం రెండవ కొరిందులకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చును క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి దొరికే లాభాలు ఫస్ట్ వన్ కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవి ఆయను ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు దొరికే లాభాలు ఏంటంటే క్రీస్తు యేసు అసలు ఈరోజు మనకి ఒక శుభ వచ్చినాలు దేవుడిచ్చి ఆ శుభ వచ్చినాలు ఏంటంటే మొదటి పాయింట్ క్రీస్తు యేసు నందున్న వారు దొరికే లాభాలు ఫస్ట్ పాయింట్ పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్త వాయన సమస్తము క్రొత్త వాయన అంటే నువ్వు క్రియేషన్ నువ్వు బిగినింగ్ దేవుడు ఈ రోజు నుండి మీకు ఆరంభించబోతున్నాడు న్యూ బిగినింగ్ దేవుడు మీకు ఈరోజు ఈ రాత్రి నుండి దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఎంతమంది జీవితాలు ఈ రోజు నుండి నూతన శకం ఆరంభం అవ్వాలండి నా జీవితంలో నూతనమైన అనుభవాలు నేను చూడాలండి ఈ రోజు నుండి హలే లోయ ఈ రోజు క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి దేవుడు ఇచ్చే ఫస్ట్ లాభం ఏంటో తెలుసా పాతవన్నీ గతించబోతున్నాయి పాత రోగాలు పాత కష్టాలు పాత బాధలు వాటన్నిటిని దేవుడు గతించి నూతన బిగినింగ్ ఈ రాత్రి ప్రభునికి ఇవ్వబోతున్నాడు ఐ మీన్ హలే లోయ ఏమంటే పాత ఆకు రాలితేనే కానీ వస్తుందా క్రొత్త చిగురు కావాలి కొత్త బిగినింగ్ మనకు కావాలి అంటే మనలో పాత ఆకు ఏమైపోవాలి చెప్పాలి చెప్పాలి ఏమైపోవాలి పాత ఆకు రాలిపోతే తప్ప కొత్త బిగినింగ్ మనకి ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇవ్వడం హలే లోయ ఈరోజు పాత మనిషి ఈరోజు మనం చచ్చిపోవాలంతే ఈరోజు హలే లోయ పాత మనిషి చచ్చిపోతే న్యూ బిగినింగ్ దేవుడు క్రీస్తు యేసులో ఒక న్యూ బిగినింగ్ దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు న్యూ క్రియేషన్ దేవుడు మనకి ఈ రోజు నుండి దేవుడు మనకి చేయబోతున్నాడు హలే లోయ హలే లోయ ఒక మాట చెప్తాను ఇజ్రాయిల్గా మీరు మారాలి అంటే పాత యాకోబు మరణించాలి హలే లోయ ఇజ్రాయిల్గా అనేక జనాంగానికి తండ్రిగా మీరు మారాలి అంటే ఇజ్రాయిల్ అవ్వాలి అంటే పాత యాకోబు ఏమైపోవాలి గతించిపోవాలి ఏమైపోవాలి రాజకుమారి అవ్వాలంటే షారా ఈ ఏమైపోవాలి తెలుసా మరణించాలి ఈరోజు రాజకుమారి షారా ఈ షారా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే రాజకుమారి అని అర్థం అండి రాజకుమారులు రాజకుమార్తెలు అవ్వాలి అంటే మీకుంద ఆశ మీకుంద ఆశ ఎక్కడ మీ ఇళ్ళల్లో రాజకుమారులు మీ ఇళ్ళల్లో రాజకుమార్తెలు అలాగే రాజకుమారులు రాజకుమార్తెలు అవ్వాలి అంటే షారా ఈ అనేది ఈరోజు చచ్చిపోవాలంతే పాత ఆకు అంటే పాత జీవితం ఈరోజుతో మనం పునిష్ట పెడితే క్రొత్త బిగినింగ్ దేవుడు ఈరోజు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు క్రీస్తు యేసులో మనం ఉన్నాం దేవుడిచ్చే ఫస్ట్ లాభం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి చదవన్న మాట రెండో కోరింది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో కోరింది ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన క్రీస్తు యేసు నందున్న వాడు నూతన సృష్టి పాతవి ఏమైపోవాలి ఏమైపోవాలి ఎప్పుడు గతించిపోవాలి ఎప్పుడు ముహూర్తం పెట్టుకుందాం మనలో పాతవన్నీ ఇంటూ మార్క్ మనం పెట్టుకుందాం ఎప్పుడు నుంచి పెట్టుకుందాం అది 
చెప్పాలి చెప్పాలి ఎప్పుడు నుండి పెట్టుకుందాం ఆగస్టు పదిహేను నుండి మేము మంచి ముహూర్తం అండి మాకు ఎప్పుడెప్పుడు మాకు స్వతంత్రం వచ్చిన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన దినం కాబట్టి ఆగస్టు పదిహేను నుండి మేము శకం ఆరంభిస్తామండి అప్పుడు నుండి మేము మారిపోతామండి అంటారా ఈ రోజు నుండి మారిపోతామా ఈ రోజు పాత ఆకు రాలిపోవాలి మీతో ఉన్న పాత బుద్ధులు పాత బ పద్ధతులు వాటన్నిటినీ ఈరోజు మీరు దేవుని దృష్టిలో మీరు ఇంటూ కొట్టేసుకుంటే న్యూ శకం దేవుడు మీకు ఆరంభించబోతున్నాడు న్యూ బిగినింగ్ దేవుడు ఈరోజు రాత్రి నుండి మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు చప్పటి కొట్టి దేవుని కనపరచండి హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా పాత కష్టాలు పాతవన్నీ గతించబోబోతున్నాయి ఇదివరకు ఎప్పుడో జరిగినవి ఎప్పుడో కష్టాలు ఎప్పుడో పడిన బాధలు ఎప్పుడో పడిన నిందలు ఆ మాటలు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ రాత్రి నుండి దేవుడి నీ జీవితంలో కొత్త బిగినింగ్ దేవుడి నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు పాతవన్నీ మనం ఏమైపోవాలి ఈరోజు మర్చిపోవాలి అంతే ఈరోజు నుండి చెప్పండి ఇలా అండి పాతవన్నీ ఈరోజు నుండి మేము మర్చిపోతున్నామండి ఎందుకంటే న్యూ శకాన్ని దేవుడు నాకు ఇవ్వబోతున్నాడు అండి న్యూ బిగినింగ్ దేవుడు నాకు ఇవ్వబోతున్నాడు అండి మనం పాతవన్నీ ఏమే ఏం చేయాలి గతించబోబోతున్నాయి ఈ రాత్రి నుండి వాటన్నిటిని దేవుడు కొట్టి వేస్తున్నాడు క్రొత్త శకాన్ని దేవుడు ఈ రాత్రి నుండి మీకు ప్రారంభం అవ్వబోతున్నాడు హలే లూయా ఆమెన్ హలే లూయా సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను సెకండ్ పాయింట్ క్రీస్తు ఏసు నందులో మనకు దొరికే రెండవ లాభం ఏంటి చూద్దాం రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసు నందున్న వారికి ఏంటంటే ఏంటంటే క్రీస్తు ఏసు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదంట ఎంత అద్భుతమైన మాట ఏమంటే శిక్ష ఎవరికి వేస్తారు తప్పు చేసిన వాళ్ళకి నేరస్తులకి వీడు పలానా ఖైదీ అంటూ పలానా ఫోర్ ట్వంటీ పలానా సిక్స్ ట్వంటీ అని ఖైదీ నెంబర్ వేసి పెట్టేస్తారు వాళ్ళందరూ ఎవరు నేరస్తులు తప్పు చేసిన వాళ్ళు మరి మనందరం మంచి పరిశుద్ధులు మనందరం కాదు 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 మనం ఎన్ని తప్పులు చేసిన పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అండి మరి తప్పు చేస్తే ఉగ్రత వచ్చేసేది అంతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా లోతు భార్య మీరు సోయోరుకు వెళ్ళిపోండి సుధమ గుమార విడిచి సోయోరుకు వెళ్ళిపోండి వెనక్కి తిరిగి చూడొద్దు అన్నాడు దేవుడు కానీ లోతు భార్య ఏం చేసింది వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఉగ్రత స్పాట్ వచ్చేసింది ఉప్పు సమం అయిపోయింది అంటే పాత నిబంధన ప్రకారం తప్పు ఒక వ్యక్తి బైబుల్ బైబుల్ చెప్పిన ప్రకారం ఒక్క తూచ తప్పినా సరే శిక్ష వచ్చేసేది కానీ ఈరోజు కృపాకాలంలో మనం ఉన్నాం క్రీస్తు యేసు ఆయన మన కొరకు శిక్షణంతా మన పాపము మన క్రయధనం అంతా ఆయన మరణించి విలువైన రక్షణ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడండి హలే లూయా కాబట్టి ఈరోజు నుండి క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అంతే ఫ్రీ బోట్స్ అంతే ఈరోజు నుండి ఐ మీన్ హలే లూయా హలే లూయా ఏ శిక్ష దేవుడు మీకు ఇవ్వడో కానీ ఏ శిక్ష మాకు రాదని చెప్పి ఎచ్చలవిడిగా పాపం చేయకూడదు నేను నోటు ముప్పై ఒక ఇరుతున్నా ప్రభువా నా ప్రార్థనాలకింపు నీ చెవి యొక్క నా ఆత్మద్వని మేము ఇహోవా నీవు దోషములను కనిపెట్టి చూచని ఎడలా ప్రభువా ఎవడు నిలవగలడయ్యా ఏమండి దేవుడు ఒక్కొక్క తప్పుకి లెక్క రాసి దానికి శిక్ష రాస్తే భూలోకంలో ఒక్కడ కూడా మిగలడు కానీ బ్రతికి బయట పట్టి మరి బ్రతికి మనం మరి బయట పడుతున్నామంటే ఎప్పటికప్పుడు ఏమంటే తప్పు చేయను ఎవడు ఉన్నాడు చెప్పండి ఎక్కడ కూర్చున్నారు అందరం తప్పు చేసిన వాళ్ళమే కానీ దేవుడు తప్పును బట్టి శిక్ష రాసుంటే ఎప్పుడో చచ్చిపోయేవాళ్ళం మనం కానీ దేవుని ఉచితమైన కృప చేత ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని క్షమించి వదిలేస్తున్నాడు అంటే క్రీస్తు ఏసులో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఏ శిక్ష మన మీదకి రావట్ల ఆ శిక్ష అంతా ఎవరు భరించేశాడు మన శిక్ష మన పాపములు ఏమన్నా ఒకసారి మరి ప్రభు దగ్గరికి పక్షవాయి కలిగిన ఒక రోగిని తీసుకొచ్చి మరి పరుపుతో సహా ఏసై ముందుకు దింపేశారు వీడిని ఏమన్నారు తెలుసా ఆ పరుపుతో సహా దింపేస్తే ఆ పక్షవాయి కలిగిన రోగితో ఏసై ఏమన్నాడు తెలుసా నీ పాపములు క్షమించబడి నువ్వు లేచి పరిపెత్తుకున్నాడు అన్నాడు ఏంటంటే అండి నీ పాపములు క్షమించబడిని లేచి పరిపెత్తుకున్నాడు ఆ పాపములు క్షమించాడు ఆ పాపములను ఎవరి మీద వేసుకున్నారు ఏసే మీద వేసుకున్నాడు ఆ పాపములకు తగిన ప్రతిఫలం ఆడు పొందాలి కానీ ఆ పాపములన్నీ క్షమించాడు ఇప్పుడు ఆ పాపములన్నీ ఎవరి మీద వేసుకున్నారు ఏసే మీద వేసుకుని ఇప్పుడు వాడిని క్షమించి ఫ్రీ బోర్డ్స్ ఇచ్చేశాడు క్రీస్తు ఏసులో వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ శిక్షా విధి వాడికి లేదు ఒకరోజు వ్యభిచారంతో పట్టబడిన స్త్రీ ఏసు నందు వచ్చిందండి ఏసు నందు ఏసు చాటును వచ్చేసింది రాళ్ళతో కొట్టి చంపేయాలి వ్యభిచారంతో పట్టబడిన స్త్రీ పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా మీలో పాపము చేయని వారు ఎవరున్నా మొదట రాయండి అన్నాడు ఎవరు రాయలేదండి ఇప్పుడు ప్రభు ఆమె వైపు చూచి ఏమన్నాడు తెలుసా అమ్మా నీ పాపములు క్షమించబడి సమాధాన కలదానమే విన్నమ్మా ఆమె చేసిన పాపం అంతా ఎవరి మీద వేసుకున్నాడు ఆయన మీద వేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆమె ఫ్రీ బోర్డ్ అయిపోయింది ఈరోజు మనం కూడా ఫ్రీ దేవుడు మనకి ఫ్రీ ఇచ్చాడు కారణం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు ఏసులో మనం ఉన్నా
పాతవన్నీ గతించబోతున్నాయి ఎప్పుడే ఎప్పటి నుంచి గతించబోతున్నాయి ఈరోజు రాత్రి నుండి న్యూ బిగినింగ్ దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఎవరిలో అంటే క్రీస్తు ఏసు నందున్న వారికి రెండో పాయింట్ క్రీస్తు ఏసు నందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు మూడో పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం గలత్తులకి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుకుందాం యూధుడని గ్రీషు దేశస్థుడని లేడు దాసుడని లేదు పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు ఏసు క్రీస్తు నందు మీ అందరూ ఏకమై ఉన్నారు ఏసు క్రీస్తులో మనందరం ఒకే రక్తంలో కడగబడిన వారం ఏసు క్రీస్తులో ఆల్ ఆర్ వన్ అంతే హలే లోయ క్రీస్తును నమ్ముకుని మనం వచ్చాం ఎవరు నమ్ముకుని వచ్చాం దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత అందరూ ఒకటే ఆల్ ఆర్ వన్ ఏసు క్రీస్తులో పురుషుడు అని లేదు స్త్రీ అని లేడు ఆ కులవని లేదు ఈ కులవని లేదు ఏసు క్రీస్తు నందు ఆల్ ఆర్ వన్ అంతే ఆమెన్ హలే లోయ ఆమెన్ హలే లోయ ఇంకొద్ది క్లారిటీ ఇచ్చాడు రెండో కొరిందులకు రాసిన పత్రికలో అక్కడ పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినలో అద్భుతమైన మాట ఒక మాట అంటాడు పౌలు భక్తుడు నేను మీకు మొదటి కొరిందులకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చినలో అక్కడ చూడండి ఎలాగనగా యూధులమైనను గ్రీషు దేశస్థులమైనను దాసులమైనను స్వతంత్రమైనను మనమందరము ఒకే శరీరములోని ఒకే ఆత్మ ఎందే బాప్తీస్మము పొందితిమి మనమందరము ఒకే ఆత్మను పానము చేయవారమై ఉన్నాము చెప్పలు కొడితే దేవుని కనపరుదాం హలే లోయ హలే లోయ ఏమండి నేను సేవించే దేవుణ్ణైనా మీరు సేవించేది చెప్పాలి చెప్పాలి చిన్నపిల్లలు కానీ దాసులు కానీ మరి అమెరికా ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ అలాగే యూరోప్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ మరి ఏ సైన్ నమ్ముకున్నారు వాళ్ళు నమ్ముకున్న దేవుణ్ణే మనమో నమ్ముకున్నాం అవునా కదా అందరూ నమ్ముకున్న దేవుడు ఒకే ఆత్మలో మనం బాప్తిసం పొందాం ఒకే దేవుడిని మనం నమ్ముకున్నాం కానీ అందరం మనందరం ఎవరు ఏ సై రక్తంలో కలగబడిన ఆల్ ఆర్ వన్ ఈరోజు మనం కూర్చున్నాం మనందరిలో ఎవరికైనా మనలో ఎవరికైనా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటే ఈరోజు నుంచి చంపేసుకోవాలంతే హలే లోయ మనందరం ఎవరు మనందరం ఒకటి అంతే వన్ ఫ్యామిలీ క్రీస్తు ఏసులో మనందరం ఒక శరీరానికి ఇది చెయ్యి నాదే అని లేదు ఈ చెయ్యి దీంతో ఉపయోగం ఉంది ఈ చెయ్యితో ఉపయోగం ఉంది కాళ్ళు రెండుతో ఉపయోగం ఉంది తలతో ఉపయోగం ఉంది మొత్తం ఇవన్నిటి కలిపితేనే శరీరం అంటారు ఈరోజు మనందరం కలిపి చెప్పాలి క్రీస్తు శరీరమునకు అవయోములమై ఉన్నాం మనందరం కాబట్టి మనందరం ఆల్ ఆర్ ఎలా చెప్పాలి ఆల్ ఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ కూర్చున్న రకరకాల ఒక్కొక్క రకరకాల కులాల నుండి వచ్చారు రకరకాల కులాలు రకరకాల జాతుల నుండి వచ్చిన వారు ఉన్నారు కానీ క్రీస్తు ఏసులో కడగబడిన మనందరం ఎలా చూపించండి చెయ్యి పైకే చూపిద్దాం మనందరం క్రీస్తు ఏసులో నుంద మనందరము ఒక్కలమే అంతే హలే లోయ ఒక ఒక వ్యక్తికి ఆల్రెడీ మీతో ఒకసారి చెప్పినట్టు ఉన్నా పేతురికి ఇలాంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్గా ఉండేదండి నేను యూధుడను నేను యూధుడను ఇలాంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఒక ఒక దైవజనుడికి ఉంది అతని పేరు పేతురు అపోస్తుల కార్యంలో మరి అపోస్తుల కార్యంలో పదవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక పేతురుని భక్తుని మనం చూస్తే నేను యూధుడను కొర్నేలి అని ఇంటికి వెళ్ళమన్నాడు దేవుడు ఇటలీ పటాలమును పటాలములో కొర్నేలి అనే ఒక భక్తి పరుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడండి కానీ ఇంకా బాప్తిసం పొందాలి ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు పలానా అడ్రస్లో కొర్నేలి అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి అతనికి బాప్తిసం ఇవ్వాలి అన్నాడు పేతురుని అయ్యా నేను యూధుడను అన్య జాతోడికి నేను బాప్తీసం అటువంటి ఏమనయ్యా నేను యూదునను నేను యూదుడను అన్నాడండి ఏమైందో తెలుసా ఆ పాత ఆ పై వచ్చినాలో మీరు చదువుకుంటే ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకరోజు మధ్యాహ్న వేళ ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో ఆయన ఒక ఆయనకు ఒక దర్శనం ఒక దుప్పటి ఆకాశము మీద నుండి ఒక దుప్పటి మరి చెంగులు నాలుగు వైపుల చెంగులు పట్టుకుని ఒక దుప్పటి కిందకి దిగింది ఆశతో చూస్తున్నాడు అమ్మో నేను ప్రార్థనలు ఉన్నా కదా దేవుడు నా కోసం ఎన్ని మేలు ఈ దుప్పట్లో ఎన్ని గిఫ్ట్స్ దేవుడు నాకు తిప్పి మరి పంపించాడని చెప్పి ఒక్కసారి ఆ దుప్పట్లోకి తొంగి చూశాడండి ఈ పేతురు చూడగానే దాంట్లో ఏమని తెలుసా చతుష్పాద జంతువులు నేల మీద ప్రాకు పురుగులు రకరకాల పురుగులు దాంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ దుప్పటి కిందకి దగ్గరనే పేతురుతో ఒక స్వరం చంపుకుంది నేను అంటున్నాడు ఒక స్వరం ఆయన వినబడతాను చంపుకుంది నేను చిచి ప్రభువా నేను యూదుడనయ్యా ఇలా ఇలాంటి చంపుకుని నేను తినకూడదయ్యా ఇది నేను ప్రతిష్ట కలిగిన వాడిని ఇలా నేను చేయకూడదయ్యా అయ్యా అయ్యా మంచి కళ చూపించే మంచి దర్శనం నాకు చూపించాయని ప్రేతురుతో అంటున్నాడు మరలా దుప్పటి పైకి వెళ్ళిపోయింది మరలా ప్రార్థనలు ఉండగా మరలా రెండోసారి దిగింది ఆ దుప్పటి మరలా ఆశగా చూశాడు ఏంటా ఏంటా అని మరలా అది అయ్యే జంతువులు అయ్యే నేల మీద పాకు పురుగులు చతుష్పాద జంతువులు చంపుకుని తిని అన్నాడు ఇలాగ ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు సార్లు ఇదే దర్శనం అండి ఇదే దర్శనం అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఒక్కసారి అపోస్తుల కార్యం ఒక్కసారి తీద్దాం అందరం అపోస్తుల కార్యం అందరూ చూడాల్సిన మాట ఇది అపోస్తుల కార్యం పదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన చదువుకుందాం దేవుడు ప
నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను ప్రతి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొని ఆయనను అంగీకరించు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అయి ఉన్నాడు హలే లోయా హలే లోయా కాబట్టి మీతో చెబుతున్నాను ఎలాంటి యూదుడు పలానా కులం పలానా కులం అని లేదు క్రీస్తు యేసులో మనమందరం వన్ ఫ్యామిలీ చెప్పాలి చెప్పాలి మనందరం మనందరం ఒకే రక్తంలో కలగబడి మనం ఒకే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం ఒకే ఆత్మలో మనం బాప్తిజం పొందిన వారం కాబట్టి మనందరం కలిసి ఏమనాలి మేమందరం ఒకటే మేము ఆల్ ఆర్ వన్ అంతే హలే లోయా ఐ మీన్ హలే లోయా ఇంకా నాలుగో పాయింట్ నేను చెప్పిన సందేశాన్ని ముగించేస్తున్నానండి చూద్దాం రోమ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన ఎలాగైనగా పాపము వల్ల వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఏసునందు ఏంటంటే ఏంటంట ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఏసునందు ఆఖరిగా దేవుడు మనకి ఇచ్చేది అటర్నల్ లైఫ్ అంటే నిత్య జీవాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఏమండి పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఏకైక మార్గం ఏదో చెప్పండి ఏంటి ఎంత సప్పగా చెప్పారండి ఏదో మార్గం ఉన్నట్టు ఉంది అందుకే కూర్చున్నది ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు కూర్చొని పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఏకైక మార్గం అంటే మీరు బెడ్గరి ఏ సయ మార్గం అని చెప్పాలి మీరు పంచు విప్పాలండి మరలా అంటాను పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఏకైక మార్గం ఎవరు వేసయ్యా నా వేసయ్య మార్గం హలే లోయా హలే లోయా ఆయన నమ్ముకున్నాం కాబట్టి ఎందుకు ఆయన నమ్ముకున్నామంటే పరలోకానికి వెళ్ళడానికి నిత్య జీవానికి వారసులు అవ్వటానికి ఏకైక మార్గం నా వేసయ్య మార్గం ఐ మీన్ హలే లోయా మరి పాస్ట్ గారు కారు మీద ఒక స్లోగన్ వేయించారు దేర్ మే బీ వెనీ వేస్ టు గో టు హెల్ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి అనేక మరి నరకానికి వెళ్ళడానికి అనేకమైన మార్గాలు ఉన్నాయి but there is only one way to go to heaven and that way is jesus christ ante narakaniki veladaniki anekamaina margalu unnai gaani paralokaniki veladaniki ekaika margam adi na yesai margam amen hallelujah christu yesu lo manaku dorike nalugo labham entante paralokaniki chera bhagyam ichadu devudu amen hallelujah ee roju nalugo varalu devudu manaku ichadandi christu yesu lo unna variki first one paathavanni samasthamu అంటే క్రొత్త బిగినింగ్ దేవుడు ఈ రాత్రి నుండి మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఐ మీన్ హలే లోయ క్రొత్త బిగినింగ్ క్రొత్త లైఫ్ దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతుంది ఈ రాత్రి నుండి అది క్రీస్తు యేసులో మనకు దొరికే ఫస్ట్ లాభం రెండోది ఎలాంటి శిక్ష మన మీదకి దేవుడు రానివ్వడు అంతే నిమ్మకాయలు దొక్కాను అయ్యి దొక్కాను వాడు పూజ చేశాడు వీడి పూజ చేశాడు హే ఏది మన మీద పనిచేయదు అంతే యాకోబులో ఎలాంటి శకునాలు ఎలాంటి మంత్రాలు ఎలాంటివే మన మీద పనిచేయవు అంతే ఎందుకంటే మనం ఎవరిలో ఉన్నాం బల్లి మీద పడిన నల్ల పిల్లి ఎదురైనా అది అమావాస్య అయినా అది ఎలాంటి చెడు రోజైనా సరే అవన్నీ దేవుడు మనకు మంచిగా మారుస్తాడు అన్నీ మనకు మంచి ఏ శిక్ష మన మీదకి దేవుడు రానివాడు అంతే మనం ఎవరిలో ఉన్నామండి ఏసు క్రీస్తులో మనం ఉన్నాం హలే లూయా హలే లూయా కాబట్టి ఈ రోజు నుండి దేనికి భయపడద్దు అంతే ఈ రోజు నుండి ఈ రోజు నుండి దేనికి భయపడద్దు ఎర్ర నీళ్ళు తొక్కినా కావాలని నీళ్ళు తొక్కొద్దే అనుకోకుండా తొక్కిన వాళ్ళు చెప్తున్నా కావాలని ఎరనీళ్ళు దొక్కినా కావాలని నిమ్మకాయలు దొక్కినా కావాలని ఎవరైనా మిమ్మల్ని భయపెట్టినా క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాను నేను క్రీస్తు యేసును కలిగి ఉన్నాను నేను హలే లోయా మూడో పాయింట్ క్రీస్తు యేసులో ఆల్ ఆర్ వన్ వన్ ఫ్యామిలీ హలే లోయా క్రీస్తు యేసులో మనందరం ఒకే కుటుంబం ఏసు రక్తంలో కడగబడిన ఏసయ్య బిడలం మనం అంతే అది మూడో పాయింట్ నాలుగో పాయింట్ క్రీస్తు యేసును కలిగి ఉన్న మనకి నిత్య జీవాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు హలే లోయా మనం నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలంటే ఇందాక గ్రంథపట్నం చదివాం పదిహేనో కీర్తన యహోవాని గుడారములు అతిథిగా ఉండదగిన వాడెవడు పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వాడెవడు అంటూ అక్కడ కీర్తన మొత్తం మీరు ఎలాగ మీద చదువుకోండి పదిహేనో కీర్తన పరలోకానికి దేవుడు మనం తీసుకెళ్తాడు పరలోకం వెళ్ళాలంటే మరి ఎలా భక్తి చేయాలో ఆ పదిహేనో కీర్తనలో మొత్తం ఆర్డర్ రాయబడి ఉంది కాబట్టి క్రీస్తు యేసులో మనకి కలిగే ఈ నాలుగు లాభాలు ఈ రాత్రి దేవుడు మనకు ఇచ్చి దేవుడు మనల్ని పంపించునుగాక క్రీస్తు యేసునందున్న విశ్వాసులకు శుభమని రాశాడు పౌలు భక్తుడు ఈరోజు ప్రభు మనకి శుభము పలికాడు ఏంటా శుభం నాలుగు శుభాలు దేవుడు పలికాడు ఫస్ట్ వన్ పాతవన్నీ మర్చిపోబోతున్నా క్రొత్త బిగినింగ్ ఇవ్వబోతున్నాడు రెండోది ఏ శిక్ష విధి మనకు రాదు మూడవది అందరు వన్ ఫ్యామిలీ నాలుగవది ప్రార్థన చేసుకున్న తల ఉంచండి ప్రభు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడాడు క్రిస్తు యేసులందు మనకు కలిగే లాభాలు ఏంటో స్పష్టంగా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం నిన్ను కలిగి ఉండటం ఏం అదృష్టమయ్యా నేను కలిగి ఉండటం ఏమో అదృష్టమయ్యా ఇట్టి స్థితి గల వారు ధన్యులు యహోవా తమకు దేవుడు గాగల జనులు ధన్యులు అని బైబుల్ సెలవిస్తుంది దేవుని కలిగి ఉండటమే క్రీస్తు యేసుని కలిగి ఉండటయే మనకి అదృష్టం క్రీస్తు యేసులో మనకు దొరికే మొదటి లాభం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం పాతవన్నీ గతించును సమస్తము నూతన మగును ఒక నూతన బిగినింగ్ 
దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఒక నూతన క్రియేషన్ దేవుడు మనకి చేయబోతున్నాడు పాత ఆకు రాలిపోవాలి పాత బుద్ధులు మనలో చనిపోవాలి ఈ రోజు నుండి ప్రభువ ఒక క్రొత్త వ్యక్తిగా నేను మారిపోతాను ఒక న్యూ బిగినింగ్ ఈ రోజు నుండి రాత్రి నుండి నువ్వు నాకు ఇవ్వబోతున్నావు నేను నమ్ముతున్నానయ్యా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును నా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వందనాలు